Mwezi Muhammad yuko tayari pale. Nam nam nam. <laughs> Loko ni mevanya use. Leo mevanya use. Ah, basi. <laughs> Moze za habari za asubuhi. Moze bwana. Habari za asubuhi njema sana. Najua Moze toka nikusifie nyeusi na kuhakikisha vizuri basi. Najua, ah. Najua Jamali na <laughs> Jamali na Sofi mmekuwa <laughs> mna uchokozi sana. <laughs> na wewe? <laughs> na mimi. Hey. Sawa. Sawa. Ya, ya, ya Sofi anasema kwamba mimi nyeusi inanipendeza ah, sana. Eh. Sana Lakini sana. Lakini yeye kila mahali. Black is magic. Ama, eh. Anyway, mimi nitakuja kusema. Black is magic man. <laughs> Asante sana. Um Niliwahi kuona moja kati ya picha sijajua kama zile picha ni picha halisi ama ni picha ambayo imetengenezwa na watu yeah. lakini ilikuwa inamuonyesha rais wa zamani wa Marekani Barack Obama yeah. akiwa pamoja na mkewe Michelle Obama mm. walikuwa wameshika fulana ambayo anasema kwamba sikuamua kuzaliwa mweusi mm. yeah. I've got lucky yeah. kwamba hii ni bahati, bahati yani so. nimepata bahati hiyo nilikuwa narejea katika kauli alitoka kusema Sofi muda mfupi uliopita kwamba yeah. black is magic kabisa yeah. <laughs> ama black is beautiful black is beauty yeah. kwa hiyo tunamshukuru tuna Mungu na tunajivunia kuwa vile ambavyo tulivyo eh, sawa sawa na unataka ujivunie hivyo ulivyo ndivyo ulivyo ndivyo ulivyo tukamwambia jikubali eh yeah. jikubali <laughs> na unajua popote pale unapokuwa umekubali hali yako ulionayo mm. hata vitu vingine vinakuwa vyepesi sana kufanyika sasa. kwa sababu hupati sasa shinikizo la kutaka kujibadili kuwa katika hali nyingine mm. sasa utakuwa una mambo mengi unatakiwa kufanya kwanza ujibadili uende katika hali nyingine ambayo si kwako mm. halafu ufanye yale ambayo ya wale wenye hali nyingine wanafanya mm. kwenye mzungu kwake unakuwa hali na kwa si salama sasa, sasa taarifa kubwa bado tuna tunaiangazia kesi ya kifo cha George Floyd okay. nchini Marekani mm. Namna ambavyo imeendelea ku, 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 kutawala katika mm. maeneo mengi sana duniani. Na <coughs> kama unaviona hapo katika television mm. kutoka katika jarida la The New York Times. Mm. Mm. Hapa wamekuonesha miji. George Floyd amefariki kutoka katika jimbo la Houston. Mm -hmm. yeah. Lakini haya ni maeneo mengine kabisa. Minneapolis pale ndiko ambako mauaji yake yalipotokea Houston. Mm. Lakini hapa kuna Seattle, kuna Louisville pamoja na Manhattan ambako kote maandamano ni makubwa, ni makubwa sana. Mm -hmm. Na leo inatarajiwa katika jiji la Houston alikozaliwa na kukulia George Floyd, Floyd. Mm -hmm. wenda kutafanyika maandamano makubwa zaidi kuwahi kutokea Kupa, katika tukia. siku hizi za karibuni tangu kifo chake. Mm -hmm. Ulikuwa unazungumza jamali kwamba sasa inakaribia siku ya nane. <coughs> Hili jambo limekuwa ni, ni, ni mjadala mpana sana. Sao, sao. Na ni kweli umekuwa mjadala mkubwa sana nchini Marekani kwa sababu katika muktadha mbali mbali hili jambo limeendelea kujadiliwa hivyo. Mm. Na leo hii nitakuletea moja kati ya muktadha ambao pengine haujatazamwa sana na vyombo vingi vya habari. Sao. Nitakuletea. Nita mm. Lakini kwanza kabisa katika ile picha iliyopita kutoka the new york times mm. nilichokuwa nataka ni kuonesha ni kitu gani mm. kwanza kuna swala zima la usalama kuhusiana na corona ndio <laughs> unajua licha ya kwamba tuna kifo cha mtu mmoja george floyd <laughs> lakini tuna tishio la maisha ya, ya watu mamilioni ya wengi, watu, mm. mamilioni ya watu mm. kutokana na covid 19 sasa sasa tazama haya maandamano Halafu jiulize ni watu wangapi ambao wanatumia barakoa. Mm -hmm. Ni watu wangapi ambao wanachukua tahadhari nyinginezo zinazotakiwa. Mm -hmm. Kwa mfano, unaweza ukaona kwamba katika picha zote nne mm -hmm. watu waliovaa barakoa wanaonekana. Ndiyo. Lakini tunazungumzaje kuhusu physical distance? Hapo. Tunazungumzaje kuhusu kuachiana nafasi kama inavyoshauriwa na umoja wa mataifa shirika la afya duniani. duniani. Na pia labda tukumbuke wanaongozwa na hisia kwa hiyo kunaweza kukumbatiana, kushikana mikono, kuongozana. Jambo la msingi sana Sofia. Mm. Hawa wote wanaongozwa na hisia. Ndiyo. Mm. Sasa hisia hizi kwa sababu mnakuwa ni kama mnalia kilio kimoja yeah. mm. kukumbatiana kama anavyosema Sofi inakuwa ni jambo la kawaida katika kuliwazana. Kabisa. Sasa. Yanakuwa yana kuna, 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 kuna vingi sana hapa katika. Baadhi ya skari tumeona kikamata watu. Naam. Hawana gloves. Hawana gloves. Hawa Hawana barakoa. Hawana barakoa. Lakini mm. pia unapomkamata mtu kumbuka kwamba maji maji mm. ya, 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 yanatoka kinywani mm. ama yanatoka puani yanasababisha yeah. kusambaa 
kwa ugonjwa wa covid 19 mm. katika maeneo kama haya vitu vya aina hiyo hivi ya kawaida yeah, kabisa yeah, yeah. sure. kwa sababu watu wanazungumza mm. na hususan watu wanaokuwa wanazungumza kwa hisia mm. huwa wana akili inakuwa kama soya yako kama soya yako kwa hiyo mm. kutoka na vitu kama mate kwenye kinywa jambo ambalo yeah, watu ni la kawaida sana kwa hivyo kwa nchi ya Marekani tunaweza kusema ni janga juu ya janga juu ya janga, hmm. juu ya janga. Eh, kuna janga ilo la ugonjwa wa covid 19 ndio ya kwanza inayoongoza inaongoza kwa maambukizi mm. na vifo mm. na vifo na sasa tunashuhudia maandamano haya <laughs> ambayo sasa wataalamu pia wana hofu kwamba huenda yakapelekea kuongezeka kwa maambukizo makubwa sana mm-hmm. kutokana na na na, 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 na hili kwa hiyo zile juhudi zilikuwa zinafanywa za kudhibiti maambukizi kwamba kuzuia watu wasitoke makatazo yale amri zile na zinyewe zimevunjwa sasa <laughs> una mkontrol vipi mtu vile shamua ngumu unakuja hapo sasa tuendelee na jingine ukiwa tuna tunaendelea nilikwambia kwamba nita nita nitaonesha leo sehemu nyingine ambayo mm. pengine vyombo vingi vya habari hawajawahi kuangazia so. okay. hii ni ramani ya Marekani mm-hmm. na hayo ni majimbo yake hamsini. Mm. kutoka katika maj, kila jimbo unaloona kuna duara la rangi ya chungwa mm-hmm. ni linaashiria ama linawakilisha idadi ya Wagunjo. raia wa Marekani weusi okay. waliouawa katika kila hilo jimbo <laughs> sasa nikwambie kwamba yeah. kwa mfano mm. hili jimbo unaloliona hapa pembeni mm. hilo ni jimbo la California mm-hmm. kwa utafiti ambao umefanyika na umechapishwa na Al Jazeera yeah. television ile ya Al Jazeera wamefanya tathmini ya tangu mwaka 2013 mpaka mwaka 2019 mm. mwaka jana kuona ni wa Afrika ama wa Marekani weusi wangapi wameuawa katika hilo jimbo mm-hmm. hatuzungumzii wa Marekani weusi waliofariki mm-hmm. tunazungumzia wa Marekani weusi waliouawa mm. na polisi idadi yao ni 186 katika kipindi cha mwaka 2013 mpaka 2019 tunazungumzia miaka kama mitano hapo mitano sita tu mm. watu 186 wameuawa katika jimbo la California okay. jimbo moja tu jimbo, hilo ni jimbo moja tu <laughs> na California ni mji ambao pia unakutana sana na maswaibu hayo naam naam vurugu za watu weusi na sana Mm-hmm. Mm-hmm. Lakini kama hiyo haitoshi mm-hmm. ipo miji mingine mfano ni mji wa Florida. Yeah. Jimbo la Florida hili hapa chini. Mm-hmm. Jimbo la Florida katika kipindi hicho hicho wameuawa wa Marekani weusi 169. Ndani ya kipindi cha miaka sita mm-hmm. kule mwanzo tulikutana na watu 180 na Naam, nilikuwa ni 186 mm-hmm. katika jimbo la California. Sasa katika jimbo la Florida ni watu 169. Unazungumzia idadi ya watu ambao ni zaidi ya 300. Yeah. Nani ya kipindi cha miaka sita, sita. Mm. kutoka katika majimbo mawili tofauti. Mm. Tunapozungumza Black Lives Matter mm. ama tunapoona watu wana wanabeba wana, 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 wana yale mabango mm. wakisema black lives matter hii ni moja kati ya tafsiri kubwa sana zinazotakiwa kutazamwa kwa upana sana mm. Okay. Mm. maisha ya watu weusi nchini marekani yako katika tishio kubwa yeah. katika kipindi hicho hicho katika jimbo la ohio mm. watu 80 sio wachache wameuawa mm wengi kipindi cha miaka sita wanaouua mm. hawa yeah. ni polisi yeah. maafisa ambao tunatarajia ndio wasimamie usalama Uetu, wa raia mm. ndio ambao wanahusika na mauaji mm-hmm. haya sawa sawa sasa sababu za mauaji ni nini <coughs> hiyo ni, 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 ni eneo jengine ambalo tutalitazama wakati okay. mwingine mm. lakini kwa wakati huu sasa hivi itoshe ni kwambie kwamba kutoka katika hayo majimbo matatu mm. pekee tu mm. licha ya majimbo yote unayoyaona hapo Ndi umeshuhudia idadi ya watu zaidi ya 400 kwenye majimbo matatu matatu tu 186 mm. 169 kwa watu 80 mm. ni zaidi ya watu 400 ndio ndani ya kipindi cha miaka sita mm. hii ni idadi kubwa sana mm. ya, 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 ya watu kufariki katika mm. kipindi cha aina hiyo mm. kwa hiyo nilikuwa napenda watu wa, wa, waone Wafaha. hilo hivyo mm. lakini msemo ama mm. kauli i can't breathe Yeah. Tuliona wiki iliyopita 
moja kati ya watu ambao walipoteza mtoto wake alikuwa amekuja Megan Carl akasema okay. kwamba ni kama anaisikia sauti ya mwanae mm. akisema I can't breathe yeah, yeah, yeah. akawa amewawa yeah. leo hii George Floyd amefariki ame akiwa anazungumza I can't yeah. breathe yeah. lakini sasa mm. Vanessa Bryant yeah. yeah. mke wa hayati Kobe Bryant mm. yeah. ameposti katika ukurasa wake wa Instagram akionesha picha ama kumukumu yeah, ya mume mm. akiwa amevaa fulana mm. iliyoandikwa I, I, I can't breathe mm. Na Vanessa anasema kwamba mm. my husband wore this shirt years ago and yet here we are again. Mm. Mume okay. wangu alivaa fulana yenye maneno kama hayo. hayo. Miaka, miaka mingi iliyopita, miaka kadhaa iliyopita <laughs> tazama tumerudi tena uh, pale pale. pale, pale. pale. Mm. Hii inaweza ikawa inaashiria kwamba Unyanyasaji umekuwa mkubwa sana. Mm. Mm. Na hii sasa ndio limekuwa ni kama kauli mbiu mm. ya, 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 ya raia weusi wa Marekani mm. katika kupigania haki zao. Ni kukata kauli kidogo Moze. Uh, ni wanasema unajua Marekani ni nchi ambayo haina mwenyewe. Mm. Kuna hizi community za Red Indians yeah. ambao ndo tunasema ndio wenye nchi yao. Au wenye ndio mji mm. wao. Mm. Uh, Walikuwa wanasema kwamba Marekani ni nchi ambayo haina mwenyewe. Mm. Iweje kwamba watu weusi walitolewa kwao wakaletwa mji mwingine wafanywe hivyo. Yaani ingekuwa inawezekana basi watu wangerudishwa kila mtu angerudi kwao tuone hawa watu weupe watakwenda wapi? <laughs> ya, yani ni maneno ambayo yanaweza kukachukulia rais rais lakini uki, ukikaa ukitulia mm. uh, kusikiliza vizuri mm. yanaanza kukurudisha mbali kwenye historia lakini ndivyo vitu tunavyoviishi. Kabisa. Yeah. Kabisa. Historia ya ya Marekani uh, origin of the yes. black people Mwana. asili ambao ya... haina tofauti <laughs> na ya Afrika Kusini kwamba wadache <laughs> sasa, ha, wale haona kwao yeah. sawa so, Moses kwa hiyo eh, ulikuwa unaendelea na hiyo Vanessa eh. Bryant kila alichokisema kwa hiyo maneno I can't breathe si maneno mapia, mapia. Mm. sawa so, lakini yamekuwa yakitumika mara kwa mara kuonesha namna ambavyo maisha ya watu weusi ndani ya nchi ya Marekani yanavyokuwa katika mm. tishio sawa so, haya tuki tukiachana na hiyo tutazame sasa taarifa nyingine na kama unaviona hapo mm. ni taarifa ambayo inamhusu mwandishi wa habari mwenzetu. Ndiyo. <laughs> Faruk Karim. <laughs> Faruk Karim bwana alimemkuta tukio. Ndiyo. Na ni tukio ambalo sasa limekuwa maarufu siku mbili hizi. Mm. Inatajwa kwamba alivamiwa na vibaka ama kibaka nyumbani mm. kwake. Na kibaka yule aliiba. Alifanikiwa kuiba kutoka ndani ya nyumba ya Faruk Karim. Wanasani ni power window kwenye gari akawa amekwenda kwenye gari <laughs> kumalizia zoezi lake yeah. baada ya kuiba vya ndani akaenda kwenye gari kuchukua power window alipokwenda kule hatujui nini kilichomkuta yeah. akapitiwa na usingizi <laughs> mpaka kulipokucha asubuhi yeah. alikuwa bado ana wengi la usingizi Faruk Karimu akamkuta pamoja na watu wengine wakamshuhudia pale na kama unaona hiyo picha hapo inavyoonyesha askari Ashafika. Ameshafika yuko Faruk Karim pamoja na watu wengine. <laughs> Sasa masihara ama utani jana ulikuwa yeah. kwamba Faruk Karim umetumia dawa gani? <laughs> na sisi tunaitaka ndovu. Sisi tunaitaka. <laughs> dawa kwamba mwizi anakuibia <laughs> alafu waondoki <laughs> analala ukuta <Ndiyo>. hapo hapo. <laughs> na vitu vyake alafu mbaya. Avo... Si jambo la kawaida. Si jambo hey. si la kawaida. Alafu unajua kitu kinacho <laughs> Sijui kilichokuwa no. kinaleta uh, kwamba sio kawaida no. kwamba kwa mtu kama Faruk. Uh. Labda alitarajiwa angenasa kwa mganga. <laughs> angenaswa kwa Kalumanzira. No. Lakini kwa mtu Faruk mtu msomi ana no. wadhifa wake, ana status yake tu kubwa nchini. Yaani kuna nini? Ehe ndio hicho. Faruk Karim, kuna jambo gani umefanya? Na, na, na mmoja kati ya marafiki zake wakubwa jana aliandika sana eh. okay. akiwa anajaribu kumtania ku, ku, hivyo. Yeah. Lakini Faruk Karim akawa amejibu yeah. akisema kwamba mimi sina dawa yoyote niliyotumia <laughs> <laughs> atuambie bwana Mungu tu ametaka kumwadhirisha huyu kijana ambaye ni mwizi maarufu hapa mtaani petu eh. eneo la fuoni kule visiwani kwa kumbe alikuwa akiwasumbua sana katika eneo la kwa mujibu wa kwa mujibu wa Faruk Karim kwamba huyu bwana alikuwa akiwasumbua sana naam kwa muda mrefu. Na, kwa muda mrefu. Eh, sasa jana akajikuta ameingia sehemu ambayo Kaingia kwenye kumina zake. <laughs> Lakini unajua waswahili wanasema eh. za mwizi 40. Yeah. Eh, 
ndo 40 yake ile sasa 40 yake sasa hivi na kama ambavyo Faruk Karim anasema kwamba mimi hapana sija tumia chochote ni nani na vitu mtafute pembeni ehe tuendelee sasa hali ilivyo duniani sasa hivi katika upande wa maambukizo ya corona yeah. ni kama ambavyo Reuters wameiripoti hapo unavyoiona ndio idadi ya watu wenye maambukizo mpaka sasa umefikia milioni 6 na 3 watu tunasogea watu hao si wachache tunasogea lakini vifo unaona idadi yao na yenyewe sasa tunakaribia kufika laki nne tukiwa tumefikia laki tatu, themanini, pengine na zaidi kidogo mm. Marekani peke yake wakati huu ambako tishio la corona ma, yale maambukizo kupitia eh. yale maandamano eh. watu ambao wameshafariki mpaka sasa ni laki moja, elfu sita. hiyo idadi unayoiona hapo ambao walikuwa wameripoti Reuters ilikuwa ni saa moja iliyopita lakini taarifa ambazo zimeendelea kutoka muda mm. sawa sana tayari wameshafikia laki moja na elfu sita. pengine na zaidi kidogo idadi kubwa, kubwa, kubwa tunusuru jamani sana mm. lakini kwa ujumla wetu idadi ya watu ambao wamepona ni 1041. Sasa hii ni taarifa kutoka AFP. Okay. Ambayo ilikuwa inaonyesha idadi ya watu waliofariki ndani ya Marekani ndani ya saa 24 zilizopita. zilizopita. Mm. Ni watu 1181. Na ndio taarifa hii kama utaona hii hapa ni dakika 39 zilizopita wakati ile nyingine ilikuwa ni saa moja iliyopita. Eh. Ikionyesha kwamba idadi imeshafikia laki moja, elfu sita, mia moja na themanini huku walioambukizwa mm. wakiwa ni milioni moja, laki nane, elfu thelathini na moja, mm. mianne na thelathini na tano. Sawa, sawa. Hizo ni kwa mjibu wa tarifa uh, kutoka katika chuki kucha John Hopkins. Sawa, okay. sawa. Na. Hai, Moses. Ah. Na natumaini ya natutosheleza hayo kwa siku ya leo. Kabisa. Kabisa eh, ya muda tutashindana nao lakini <laughs> muda yetu sio rafiki tunapenda kufahamu mengi ya lojiri kwenye mitandao. Wakati lakini ukuta. Tusheke na haya kwa siku ya leo. Kesho tena unajua nayo ni siku. Kabisa jamaa. Tutakuwa na mambo mengine mazuri zaidi ya haya. Na kushukuru sana Moses. Asante sana Sofia, asante sana Jamal Hashim. Asante. Asante. Endelea kupendeza. Na kushukuru sana Sofia.